வகை செய்வது அருப்பெருஞ்சோதி அகில அண்டமும் மோதுராது இயங்கி உயிர்களை காப்பது அருப்பெருஞ்சோதி யாராவது மேற்பொருள் உணர்ந்தவர்களுக்கு நீ அதுவா இணை வேதத்துல தத்துவம் அசின்னு சொல்லுவாங்க நீ நம்ம மாற்றி போட்டுக் கொள்ளலாம் தம் தத்துவம் அசி தம் தத்தசி நீ அதுவா இணை அங்க என்ன வேதாந்தத்துல ஒரு வேறுபாடுன்னு கேட்டா உயிர் வந்து அப்பாலை கப்பாலை இருக்கிற பரமாத்மாவை தேடி போகணும் பிரம்மவர் பிரம்மத்தை ஆனா இவருடைய தத்துவத்துல அவனே நம் உள்ளத்தில் வந்து ஒழிவான் சிவன் உனக்குள்ளதான் இருக்கான் என்பது இவருடைய கருத்து சைவ சித்தாந்தத்தின் கொள்கையும் இதுதான் வேதாந்தத்துக்கும் சித்தாந்தத்துக்கும் இதுதான் வேறுபாடு அப்பாலை கப்பால எங்கேயோ இருக்கிற இறைவனை பண்பத்தை தேடி போவது வேதாந்தம் சித்தாந்தம் இறைவன் முன்னுடைய ஒழுகிறான் என்பது அதற்கு ஒரு சின்னமாக இருப்பது அருப்பெருந்தோதி இனி அடுத்து குறியும் குறித்தலும் தலைப்பு குறினா என்ன இப்ப நம்ம சாலை விதிகளை பார்க்கிறோம் சிவப்பு விருந்து விளக்கு எரிஞ்சா வண்டி போகலாம் பச்சை விளக்கு எரிந்தா வண்டி போகலாம் சிவப்பு விளக்கு எரிந்தா வண்டி நிற்க வேண்டும் கார் நிற்க வேண்டும் என்பது சாலை விதி இந்த சாலை விதியில வரும்போதுதான் ரெண்டு விளக்குக்கும் பொருள் இருக்கு இங்க விளக்கு எரிஞ்சா சிவப்பு விளக்கு இருந்தா யாரும் நிற்க போகல எதுவும் போக போறதில்ல ஆகவே ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ள ஒரு ஒழுங்கமைப்புக்குள்ள வரும்போதுதான் அந்த புரிகள் பொருளை அடைகின்றன இந்த புரிகளை பற்றி பேசும்போது சார்லஸ் சாண்டர்ஸ் பியர்ஸ் என்பவர் மூன்று வகையா பிரிப்பார் ஒப்பான் அடுத்து சுட்டுக்குறி அடுத்தது சிம்பல் அதாவது குறி என்று மூன்றாக பிரிப்பார் இப்போ இந்த அருப்பெருஞ்சோதி அகவல்ல ஒப்பான் எதுன்னு கேட்டா இந்த அருப்பெருஞ்சோதி ஒப்பான் அது சிவனுக்கு குறியீடு ஏன் சிவனுக்கு ஒரு குறி ஒப்பானாக இருக்கிறது நடராஜருடைய திருவடிவம் அந்த அருப்பெருஞ்சோதிக்கு ஒரு குறியதான் நடுகள் இறந்த வீரருக்கு ஒரு குறி இனி அடுத்த சுட்டுக்குறி என்ன நெருப்பு இருந்தா புகை இருக்கும் ஆகவே புகை நெருப்புக்கு சுட்டுக்குறி அதே போல இவர் சமரச சன்மார்க்க சங்கத்திலே கொடியேற்றப்படுகிறது அந்த கொடி எதை காட்டுகிறதுனா இவருடைய மார்க்கத்தை காட்டுகின்ற சுட்டுக்குறி குறியீடு என்றால் இப்போ தமிழ்ல முல்லை கற்புக்கு குறியீடு ரோஜா வேணாட்டார் வழக்கில் காதலுக்கு குறியீடு இங்கே சிதம்பரம் இப்பூ உலகிலே இருக்கின்ற சிதம்பரம் சிதம்பரத்துக்கு போனால் திரையை விளக்கி திரையை விளக்குவார்கள் அதற்கு பேர் சிறந்த சிதம்பர ரகசியம்னு சொல்லுவாங்க இந்த ராமலிங்கருடைய பறவழியை குறிப்பதுதான் அந்த சிதம்பர ரகசியம் எனவே இங்கே குறியீடாக இருப்பது சித்தாகாசத்துக்கு அந்த பரஞ்ஞான ஒழுக்கிய வெளிக்கிய குறியீடாக இருப்பது பூ உலகத்து சிதம்பரம் ரோஜா எப்படி காதலுக்கு குறியீடோ முல்லை எப்படி கற்புக்கு குறியீடோ அதே போல வள்ளலார் கூறுகின்ற அந்த மென்பொருள் இருக்கின்ற பெருவெளி சிவவெளி அதற்கு குறியீடு சிதம்பரம் ஆக ஒரு ஒழுங்கமைப்பு இருக்கும் போதுதான் குறி பெறுகிறது இனி முதல்ல ஒரு ரெண்டு வரி பாடின வானத்தின் மேலே மயில் அடக்கண்டேன் மயில் குயிலா சிந்தடி அக்கட்சி மயில் குயிலா சிந்தடி பாவர மொழியில இந்த பாடலுக்கு ஏதாவது பொருள் உண்டா கிடையாது என்னமோ அபத்தமா இருக்கே மயில் எப்படி குயிலாக முடியும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனா வள்ளலாருடைய ஒழுங்கமைப்பு என்ற சிஸ்டத்துக்குள்ள வரும்போது இந்த மயிலும் குயிலும் பொருள் பெறுகின்றன என்ன பொருள் அதாவது அந்த பெருவெளியிலே மயில் சிவன் சிவன் ஆடக்கண்டேன் சிவமாகிய விந்து ஆடக்கண்டேன் கொஞ்ச நேரத்துல அது சக்தியா மாறி மாறியது நாதமா மாறியது ஆகவே சிவசக்தி காட்சியைத்தான் மயிலும் குயிலும் குறித்து நிற்கின்றன 
அந்த வள்ளலார் பாஷையில தான் அந்த மொழித்தளத்துல தான் பொருள் திட்டது ஆகவே இவர் சொல்வது என்னன்னா சசூர் சசூர் என்பவர் தான் எப்படி ஒழுக்கத்தையும் என்ன குறிக்கிறது நிலத்தையும் குறிக்கிறது ஏன் அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள வரும்போது அந்த சந்தர்ப்பத்துல அந்த இடத்துல வரும்போது அது நிலத்தையும் குறிக்கிறான் ஒழுக்கத்தையும் மாணவர்கள் நமக்கு தொல்காப்பியரும் சொல்லி இருக்காரு நிலம் நேர்த்தி வழி விசும்பும் சொல்லி இருக்காரு இவர் ஐம்பூதங்களுக்கும் உரிய குறித்தல்களை அந்த அகவல்ல கூறியிருக்கிறார் விண்ணா சிவ பரம் பொருளின் பரந்த பண்பை குறிக்கிறது எங்கே விரிந்திருக்கு காற்று எல்லையின் பெருகிய சிவசக்தியின் பெருக்க நிலையை குறிக்கிறது மனம் வெம்மை ஒளி தருகிறது புனல் காற்றினால் அலையாக இருக்கிறது பள்ளம் நோக்கி ஓடுவது வெள்ளத்தின் பண்பு புவி திண்மை கிடந்தாங்க கிடுத்தல் என்ற ஐம்பூதங்களுக்கும் வள்ளலாரே விளக்கம் சொல்லியிருக்கின்றார் அடுத்து அந்த வித்து அறுப்பெருஞ்சோதி தான் அந்த வித்து அந்த அந்த வித்து எப்படியெல்லாம் மாறுதுன்னு பார்க்கிறார் ஒரு வித்து பல வித்தா மாறுது ஒரு வித்திற்குள் கிளை இலை பூ காய் கனி எல்லாம் அடங்கி இருக்கு வித்தின் ஆற்றலுக்குள்ள விளைவு வைக்கும் திறனும் இருக்கு அதைத்தான் காரணத்துக்கேற்ப காரியம் காட்டிடுவதுன்னு ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வரையிலையும் ஐம்பத்தி ஆறாவது வரையிலும் சொல்ற பக்குவ காலத்தில் அததுக்கு எப்போ பதம் வருமோ அப்பதான் பழுக்கும் பழமொழியே உண்டு விதை ஒன்று போட்டால் துறை ஒன்று முளைக்காது என்ன விதை போட்டோமோ அதான் கிடைக்கும் பருவத்தால் அன்றி பழா அதற்கு உரிய ஒரு காலம் இருக்கும் ஒவ்வொரு வேலையும் ஒரு சில செடிகள் ஒரு வாரத்துக்குள்ள பலன் கிடைக்கும் தென்னை மரம் போன்ற மரங்கள் பல வருடங்கள் ஆகும் அடுத்த தலைமுறை தான் பயன் பெறும் ஆக இதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த அறுப்பெரும் ஜோதிதான் என்பது அவருடைய கருத்து இனி உயிர்களை படைத்தல் ஒழுங்கமாக இதை கொண்டு வரும்போது புரிய பிறப்பிடம் அழகா சொல்கின்றார் விதையில் வியர்வையில் கருப்பையில் முட்டையில் உண்டாகலாம் வகைன்னு சொல்லும் போது எப்படி தொல்காப்பியர் மரபியல்ல கிளாசிபிகேஷன் செய்கிறாரோ அதே மாதிரி வள்ளலாரும் கிளாசிபிகேஷன் செஞ்சிருக்காரு வகை ஊர்வன பரப்பன உருவன நடப்பன அசைவு அசைவன அசையாதன அறிவு ஆரறிவா பிரிக்கிறார் உயிர்களை காத்தல் நிலம் எப்படி காக்கிறது அனல் எப்படி காக்கிறது புனல் எப்படி உயிர்களை காக்கிறது
உயிர்கள் மேலும் மேலும் பெற வேண்டும் நம்ம நினைக்கிறா துன்பம் ஏன் இறைவன் தருவான் அப்படி அடிபடும் போதுதான் நமக்கு பக்குவம் உண்டாகும் என்பதற்காக உயிர்கள் மேலும் மேலும் அனுபவம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக அவன் ஏழு திரைகளால் அந்த ஜோதியை மறைக்கின்றான் அந்த மாயை திரைகள் ஒன்றனையும் ஒவ்வொன்றாக விளக்கினால் அருஞ்சோதியை காண இயலும் சிவனை காண இயலும் சீவன் சிவனோடு ஒன்று முதல்ல கரிய திரை அந்த கரிய திரை எதை குறிக்கிறது மாயையால் நாம் மயங்கி கிடைக்கின்றோம் எது உண்மை என்று அறிய மாட்டாமல் மாயை நம் கண்களை மறைக்கிறது அப்படி சுமங்கி கிடக்க கூடாது மாயாசக்தி நம்மை மறைக்கிறது அந்த இறைவனுடைய அருளாட்சி ஞானத்தை பெற வேண்டுமானால் அதை அறிந்து இன்புற வேண்டுமானால் அந்த கரிய பெரிய திரை விலக வேண்டும் அப்போதுதான் நட்பென்றாலே ஜோதியை காண முடியும் ஆர்வையர்களின் உணரும் ஆற்றலை ஆணவம் போன்ற மரங்களின் பிழிப்புடன் கூடிய அருச்சக்தி மறைக்கிறது ஒவ்வொருவரையும் அவருடைய சக்தியாக வந்திருக்கின்றார் முதல் கரிய தினை மாயா சக்தி மறைக்கிறது ரெண்டாவது கிரியா சக்தி மறைக்கிறது நான் தான் செஞ்சேன் நான் தான் ஒன்னொன்றையும் செஞ்சேங்கிற போது அந்த கிரியா சக்தி நம்மளை அறியாம தான்கிற அகங்காரம் தோன்றிவிடுகிறது மறைக்கிறது இப்படி அதை நீக்கும் போது அடுத்து ஏழு திரைக்கு சொல்லுவார் மூன்றாவது பச்சை திறம் மாயா மண்டலத்தின் பறவையை உயிர்கள் தாம் உணர இயலாத வண்ணம் பராசக்தி மறைக்கின்றார் பெரிய சக்தி நம்மை மறைத்திருக்கின்றது பச்சை திரையை நீக்கினால் அறிவினால் அறிய முடியும் அடுத்து செம்மை திரை செம்மை திரை இச்சா சக்தி நம்ம உலகத்துல அது வேணும் இது வேணும் நிறைய இச்சைகளுக்கு ஆட்பட்டிருக்கோம் உளவியல் அறிஞர் லக்கானும் அதைத்தான் சொல்லியிருந்தார் நம்ம ஆசைக்கு ஒரு அளவில்லை ஆசையை நிறைவேறினால் இன்பம் நிறைவேறி நிறைவேறாவிட்டால் துன்பம் அந்த மாதிரி மறைக்கிறது செம்மை திரை நம்முடைய இச்சைகள்லாம் செம்மை திரை நம்மை மறைக்கின்றன சிவத்தின் ஆற்றலையும் ஞான ஒளியையும் தாங்கும் ஆற்றல் உயிர்களுக்கு இல்லை அதனால அன்னை என்ன செய்தா அன்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமான வந்து திரை விலக செய்து அஞ்சோதியை காத்திருக்கிறார் பொன்னிற திரை என்ன குறிக்கிறது உடல் கருவி கரணம் உலகு போகங்களாலான உயிர்கள் நீங்கள் நீங்கள் எல்லாம் சாதாரண மனிதர்கள் உடல் ஐம்புதன்களால நுகர்வீங்க ஆனா சூரியன் நாம் காணுகின்ற சூரியன் சாதாரண சூரியன் இந்த சூரிய ஒளி சாதாரண உலகியல் சூரியன் ஆனால் அந்த ஒளி சிவசூரிய ஒளி வேறு சிதாகாசத்தின் ஒளி வேறு அவ்வொளியை எது மறைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் பொன்னிற திரை மறை மறைந்திருக்கிறது அத்திரையை நீக்கினால் ஞான சக்தி அதை மறைத்திருக்கிறது ஞானம் பெற பெற அந்த திரை விலங்குகிறது அப்போது அற்போதை காண முடியும் அடுத்தது கடைசியா வெண்மை திரை மேன்மைக்கு நிறம் வெண்மை சிவாகாசத்தை காணாதது மறைத்திருப்பது வெண்மை திரை அதை ஆதி சக்தி ஆதியில இருக்கிற சக்தி தான் அதை மறைக்கிறது கடைசியா கலப்பு திரை பல வண்ணங்கள் நிறைந்தது கலப்பு திரை சீவன்களின் உலகியல் அனுப அனுபவங்கள் ஞான ஒளியை மறைக்கின்றன அஞ்ஞான இருளை கொண்டவை அதனால அந்த நாம எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது நினைப்பும் மரத்துல தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது மரத்திலும் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது எப்ப பார்த்தாலும் இறைவனை நினைக்காம ஏதோ நினைவுல ஆழ்ந்து தவிக்கிறோம் அதை குறிப்பது கலப்பு திரை அந்த கலப்பு திரையை சிச்சக்தி மறைத்திருக்கின்றது சிச்சக்தியை நீக்கினால் இறைவனை காணலாம் இந்த ஏழு திரையிலும் ஏழு சக்திகளாக வள்ளலார் கூறியிருக்கின்றார் இந்த எல்லா மாய திரைகளையும் நீக்கிவிட்டு அருபோது அருப்பெரும் ஜோதியை காணும் போது பேரின்பம் கிட்டும் அந்த பேரின்பம் அருள் அமுது என்கின்றார் அவனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னா கரும்புச்சாறு முக்கனிச்சாறு தீம்பால் போல் தேன் எல்லாவற்றையும் பூட்டி செய்த இன் சுவை அமுது எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கும் அது உலகெல்லாம் நிறை நிறைத்து இன்பம் தருவது உயிரெல்லாம் நிறைத்து இன்பம் தருவது சாகா வர மரணமில்லா பெருவாழ்வு மரணத்தை பற்றி பிறவி சுழற்சி மரணம் உண்டு என்கின்றது பாவம் புண்ணியம் என்ற கோட்பாடுகள் என்ன செய்கின்றன 
மக்களை பயமுறுத்தி நீ மரணம் அடைவாய் என்று சொல்லி பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கின்றன அதனால மனிதர் எந்த நேரமும் ஏதோ ஒரு பயத்தில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் வள்ளலார் சொல்லுகின்றார் சாகா வரம் நீ பெற வேண்டும் என்றால் அருப்பெரு ஜோதியை வணங்கு மலங்களை எல்லாம் நீக்கு சாகா வரம் அளிப்பது அருப்பெரு ஜோதி தனித்த பேரறிவு வள்ளலாருக்கு எங்கிருந்து அறிவு வந்தது அவர் எந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனாரோ ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலே அவர் போய் படிக்கிறார் ஆனா ஓதாது உணர்ந்த ஞானி வள்ளலார் உனக்கு எல்லா சக்தியும் அளிக்கும் எல்லா சக்திகளும் கிடைக்கும் இது தனி மனித உயிர் நலம் பெற இனி உலகோர் நலம் பெற சச்சிதானம் அந்த எனக்கு சிவகாசிகள் தான் அந்த நூலை அடிக்க கொடுக்குறாங்க பத்தாயிரம் நூல் அடிக்க கொடுக்குறாங்க எனக்கு நான் மாணிக்கம் அவர்கள் கொடுத்தது வெறும் மூலம் மட்டும் இருக்கு அந்த சிவகாசியில சீனிவாசா பிரிண்டர்ஸ்ல அச்சு கொடுக்குறாங்க நான் மேட்டு கொடுத்துட்டு அறுபது ரூபா அனுப்புறேன் எனக்கு உடனே உடையோட நூல் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் உடனே எனக்கு மறுநாளே இரவுல கொடுத்து கொடுத்தாங்க அந்த நூல்ல எப்படி இருக்குன்னா ஆங்காங்கு சிவப்பு எழுத்துல ரொம்ப நல்ல விளக்கத்தோடு அந்த நூல் வந்து என்ன தலைக்கு போட்டிருக்குன்னா பாதர் ஜெகத்கத்பார் பற்றி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அவர் ஒரு ஆசை கத்தோலிக்க பாதிரியார் ஆனா அவர் இயற்கை இயற்கையை வழிபடுங்க இயற்கை இறைவன் சொல்ற இடத்துல தான் இயற்கை இயற்கை இயற்கைன்னு சொல்லுங்க அதே மாதிரி எனக்கு வேட்டுக்கு பத்தார் ஆஹ் அந்த அடிக்க கொடுத்த நூல்ல இயற்கை விளக்கம் என்ற தலைப்பு தான் இருந்தது சற்றுக்கு பதிலால் இயற்கை இயற்கை அதற்கு பரம்பொருள் போட்டது இயற்கை விளக்கம் என்றுதான் இருந்தது இயற்கை சத்து இயற்கை சித்து இயற்கை ஆனந்தம் பரம்பொருளையும் இயற்கையையும் ஒன்னா கருதுங்கிற மாதிரி இப்ப அவங்க புதிய நேரிக்கு வந்திருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல அந்த நூல்ல பரம்பொருள் ஒரு கோடு போட்டு இயற்கை சத்து இயற்கை சித்து இயற்கை ஆனந்தம் ஆக நம்மை படைத்த இறைவன் உலகை நமக்காக படைத்தான் அந்த சித்து சத்து சித்து வழிபட்டால் ஆனந்தம் அடையலாம் என்பதுதான் அந்த அருப்பெரு ஜோதியோட குறிக்கோள் ஆன்மீகத்தோடு சமூக செயல்பாட்டாளர் வல்லர் வல்லலார் அதனால அந்த நெறியை பின்பற்றுகின்றவர்களுக்காக இந்த நான்கு கதைகளும் நோக்கப்படுகிறார் அவருடைய விருப்பம் என்னன்னா உலகமெல்லாம் போற்றக்கூடிய ஒரு பொது வழிபாடு உருவாக்க வேண்டும் கிறிஸ்தவர்கள் விடுமுறைக்கு வழங்குறாங்க இந்துக்கள் விளக்க வழிபடுறாங்க இஸ்லாமியர்கள் திரைச்சட்டங்க வழிபடுறாங்க எல்லாருக்கும் ஏற்ற ஒளி வழிபாடு ஒன்றை உலகம் முழுவதும் பரவ செய்ய வேண்டும் என்பது வள்ளலார் குறிக்கோள் அதனால அருப்பெருந்தோதி வழிபாட்டை உருவாக்கினார் நாம் எல்லோரும் அருப்பெருந்தோதியை இந்த உள்ளமாம் கமலத்தில் ஏற்றி நலம் பெற வாரியே வாரியே என்று வள்ளலார் அழைக்கின்றார் நன்றி நன்றி தன்னுடைய கட்டுரையை அழைப்பார்கள் அவர்கள் வருகிறது என்று வருகிறேன் பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் செம்மொழி தமிழ் மாநாட்டில் சந்தித்திருக்கின்றேன் இருவரும் தொழிலாசிரியர் பேசிக்கொண்டார்கள் ரெண்டு பேரும் அதை வச்சு தான் பேசுகிறோம் நான் அடுத்த சாக்ரட்டிஸ் அரிஸ்டாட்டல் பிளாட்டோ மூவரை பற்றி பேசுகிறேன் கிரேக்க தொன்மங்கள் பற்றி பேசுகிறேன் அவர்களை இன்றுதான் சந்திக்கிறேன் பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வள்ளலார் எங்களை சந்திக்க செய்திருக்கின்ற அந்த வள்ளலாருக்கும் தியாகராசர் கல்லூரிக்கும் இந்த ஏற்பாட்டை செய்த சாகித்ய அக்காடமி கல்லூரி நிர்வாகம் எல்லோரும் அனைவருக்கும் வணக்கம் சாகித்ய அகாடமியும் தியாகராச கல்லூரி தமிழ் துறையும் இணைந்து நடத்துகின்ற வள்ளலார் இருநூறு கருத்தரங்கிலே ஒரு பங்கேற்பாளராக இருப்பதற்கு மிகுந்த மகிழ்வோடும் நன்றியோடும் ஏற்பாட்டாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் மதியம் இரண்டரை மணிக்கு இரண்டாவது அமர்வு என்று இருந்தது 
எங்களுக்கு கல்லூரியில் இன்றைக்கி எம்சிஏ எம்பிஏ அட்மிஷன் நடந்தது அதனால் கமிட்டியில் இருக்கிறதுனால வர முடியல நானே ரொம்ப பத்து நிமிஷம் லேட்டாக ஏறிச்சுன்னு வந்தேன் ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் கால நீட்டிப்பு செய்து தான் கருத்தரங்கு போயிட்டு இருக்குன்றது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஆனால் உட்கார்ந்துருப்போ கூட கொஞ்சம் சிரமம் தான் இவங்கள சீக்கிரமே முடிச்சு போயிருக்கேன் அப்படிங்கிறத வள்ளலார் பேசிகிட்டே இருக்கலாம் இருநூறு ஆண்டுகளாக பேசுவதற்காக இன்னும் பல காலங்கள் பேசுவதற்கான ஒரு இடத்தை பெற்றிருப்பவர் வள்ளலார் அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை அது மாதிரி இந்த அமர்வினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் உங்க முனைவர் கமலா அம்மா அவர்களுக்கு ரொம்ப எனக்கு அழைப்புதலை பார்த்தோன்னு மகிழ்ச்சியா இருந்தது அவங்க சொன்ன மாதிரி நீண்ட நாட்கள் ஆகிவிட்டது அவர்கள் ஓய்வு பெற்றதுனால இந்த மாதிரி கருத்தரங்கள்ல அவங்கள பார்க்க முடியல ஆனால் அவர்களை தமிழ் திறனாய உலகத்துல காத்திரமான ஒரு பங்களிப்பை செய்தவர்கள் அதே போல இங்கு மேடையிலும் அவையிலும் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஆண்டோர்கள் சான்றோர்கள் அனைவருக்கும் நான் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நவீனத்துவ நோக்கில் வள்ளலார் பாடல்கள் என்கிற தலைப்புல எனக்கு ஆய்வு ஆய்வுரை செய்வதற்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது மீண்டும் ஒருமுறை பேராசிரியர் அரவிந்தன் அவர்களுக்கும் கல்லூரிக்கும் கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் சாகித்ய கடமைக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ராமகிருஷ்ண பேர் வயங்கும் தவமையும் ஞானியுடன் அடிசே விவேகானந்தரேனும் அம்மாதவரும் அவ்வாறே படிமேல் புகழ் சேர் தமிழ்நாடு படைத்த பெரும் புண்ணியத்தினாலே வடலூர் ராமலிங்கர் எனும் வள்ளற் பெருமான் அவதரித்தார் என்று எழுதுகிறார் மாபோசி அவர்கள் எழுதிய வள்ளலார் கண்ட ஒருமைப்பாடு என்கிற நூலில் அவர் ஒட்டுமொத்தமான பாரத தேசத்தினுடைய புதிய சிந்தனையாளர்களை அடையாளப்படுத்தி அவர்களோடு வள்ளலாரையும் வைத்துக் கொள்ளுவார் ராமகிருஷ்ணரையும் விவேகானந்தரையும் தெற்கில இருக்கக்கூடிய நாம் போற்றுகிற அளவிற்கு வள்ளல் பெருமானுடைய சிந்தனைகள் பாரதம் முழுவதும் சென்றிருக்கிறதா என்பது கேள்விக்குரிய ஒன்றுதான் ஆனா இந்த வினாவிற்கு சாகித்ய அகாடமி இந்த கருத்தரங்கம் மூலமாக ஒரு விடையளிக்கிறது என்று கொள்ளலாம் ஏனென்றால் சாகித்ய அகாடமியினுடைய நூல்களோ கருத்தரங்குகளோ நாடலாவிய வகையில் இருக்கிற போது பிற மொழிகளில் ஆக்கம் செய்வதற்கு அது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் அந்த வகையிலே வள்ளலார் இருநூறு என்கிற இந்த கொண்டாட்டத்திற்கு தமிழக அரசும் நிறைய முயற்சிகளையும் பல்வேறு செயல்பாடுகளையும் செய்து வந்தாலும் கூட இந்திய அளவிலே சாகித்ய அகாடமி செய்கிற இந்த ஒரு முயற்சி வள்ளலாரை தேசிய அளவிலே கொண்டு செல்லும் என்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறது மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நான் நவீனத்துவம் என்று சொல்லுகிற போது மாடர்னிசம் என்கிற ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையாக நாம் இதை பயன்படுத்துகிறோம் இது மேலே வழக்கம் போல இந்த கோட்பாடுகள் கொள்கைகள் எல்லாம் மேலை நாட்டு தொடர்பால் நமக்கு ஏற்பட்டது உலக யுத்தத்திற்கு பின்னால் இலக்கியத்திலும் கலையிலும் அதனுடைய பொருள் மற்றும் பல்வேறு விதங்கள்ல இந்த நவீனத்துவம் இன்றைக்கு புதிதாக சொல்லப்படுகிற ஒன்றாக இருக்கிறது நான் சுருக்கமாக தான் சொல்ல போறேன் அடிப்படையான கருத்துக்களை மட்டும் சொல்லிவிட்டு நிறைவு செய்யலாம் என்று கருதுகிறேன் மேலை நாடுகளில் ஏற்பட்ட தொழில் புரட்சியின் காரணமாக இந்த ஃப்ராய்டிசம் மார்க்சியம் போன்றவற்றை எல்லாம் ஒரு விளைச்சலாக அதை கருதுறாங்க அது மாதிரி நவீனத்துவம் என்பது எல்லா தளங்களிலும் ஒரு அடையாளத்தை ஏற்படுத்தியது என்று சொல்லலாம் அதாவது நவீனத்துவம் என்று சொல்லுகிற போது முற்றிலுமாக பழமையை மறுப்பது அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ள முடியாது பழமையிலிருந்து ஒரு நீட்சியாக இதனை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் சான்றாக இப்போ இந்திய மரபு ரீதியாக அதாவது நம்முடைய தேசத்தின் மரபு ரீதியான கட்டிடம் ஒரு வீடு அமைப்பது என்று சொன்னால் வெளி வாசல் அதுல இருந்து பின்வாசல் வரைக்கும் நேர கோடா இருக்கு வெளியில வாசல்ல இருந்து பார்த்தா நம்ம பின்வாசல் கதவும் அதற்கப்புறம் இருக்கிற துளசி மாடமும் அந்த தோட்டம் வரைக்கும் தெரியும் அப்படிங்கிறது நம்முடைய மரபார்ந்த கட்டிடக்கலை ஆனா இன்றைக்கு வீடுகள் அப்படி கட்டப்படுவது இல்லை நம்ம வந்து அடுக்ககங்கள் அதாவது அபார்ட்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருக்கிற போது நேர்கோட்டிலே இந்த அறைகளோ அல்லது கதவுகளோ வீட்டினுடைய பகுதிகளோ அமைக்கப்படுவது இல்லை ஆனா நம்முடைய மரபார்ந்த வீடுகள்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா அமைப்புகளையும் இந்த வீடுகளுக்குள்ள நம்ம கொண்டு வந்துடுறோம் அது அடுக்ககமாக இருந்தாலும் சரி இப்ப நம்ம கொஞ்சம் அந்த நவீனத்துவம்னா விளங்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது பாரம்பரியத்தை மீள் உருவாக்கம் செய்வது என்பதாக அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் 
அதாவது பழசுல இருந்து சில விஷயங்களை மட்டும் எடுத்துக் கொள்வது அல்லது அதன் நீட்சியாக இன்னும் சற்று மேலதிகமாக சிந்திப்பது அப்படிங்கிற மாதிரி நவீனத்துவம் பற்றிய இந்த சிந்தனை மற்றும் கூறுகளை தமிழ் சமூகத்தின் மிக பெரும் ஆளுமையாக இரண்டு நூற்றாண்டுகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள வள்ளலாருடைய பாடல்கள்ல பொருத்தி காண்பதற்கு பல்வேறு ஒரு பல்வேறு தளங்கள் நமக்கு இருக்கின்றன என்று சொல்லலாம் வள்ளலாரை பொறுத்த வரையிலும் அவர் வந்து சைவ மரபிற்கு அப்பாற்பட்டவராக கருதப்படுகிறார் இங்க நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அவங்க தலைவர் அவர்கள் அமர்வினுடைய தலைவர்கள் பேசுகிற போது சைவத்துல ஆழங்கால் பட்டவர்கள் என்று சொன்னார்கள் நம்முடைய கல்லூரியில் நடக்கிற சைவ சித்தாந்த பயிலரங்கு நிறைய நாள் நானும் ஒரு பயிற்றுனராக வந்திருக்கிறேன் எங்களுக்கெல்லாம் சைவ சித்தாந்தம் கற்றுக் கொடுத்த சித்தாந்த வித்தகர் என்று சொல்லக்கூடிய பெரும் புலவர் இப்ப அவங்க இல்ல கோவிந்தசாமி ஐயான்னு அவருக்கு வந்து இந்த வள்ளலார் அமைப்புல போய் ஏதாவது பேசினாலே போகும் அது இப்படி நீ சைவ சித்தாந்த படிச்சுட்டு நீ வள்ளலாரெல்லாம் பேசுற அதுக்கெல்லாம் நீ போகலாமா அதாவது மறந்தும் புறந்தொழில் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க இத எதுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா சைவத்திற்கும் சைவ மரபிற்கும் சைவ சித்தாந்தத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர் என்பதான ஒரு கருதுகோள் சைவ உலகத்திலே ஒரு சாரரால் இன்னும் நம்பப்பட்டு வந்து நம்பப்பட்டு வருகிறது நான் இந்த என்னுடைய ஆய்வுரையை அந்த கருத்தாக்கத்திற்குரிய ஒரு ஒரு விடையாக முயற்சி செய்திருக்கிறேன் அதுதான் பிறல உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு வெள்ளைவாரனார் எழுதுகிறார் அவர் எழுதுகிற போது திருவருப்பா சிந்தனைகள் அப்படிங்கிற வெள்ளைவாரனார் அப்படிங்கிறவர் வந்து சைவ சித்தாந்தத்திற்கும் சைவ திருமுறைகளுக்கும் சைவ திருமணங்களுக்கும் ரொம்ப நெருக்கமானவராக இருந்தவர் அவர் தன்னுடைய திருவருப்பா சிந்தனையில இது வந்து சைவ உலகத்தால் பிறழ உணரப்பட்ட ஒன்று இப்ப அவங்க சிதம்பர ரகசியம் அதெல்லாம் புரியல கொண்டு வந்து காமிச்சாங்க வள்ளலாரினுடைய வரலாற்றை சொல்லுகிற போதே சிதம்பரத்துல அவருக்கு ஏதோ ஒரு மாறுபாடான ஒரு கருத்து ஏற்பட்டதனால் தான் அவர் வடலூர் சென்றார் என்றும் அந்த சித்தி விளாகத்தை அமைத்தார் என்பதுமான பதிவுகள் கூட நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் இதுல இருந்து அவர் மாறினார் பிறழ்ந்தார் என்று சொல்லுவதை விட ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு மரபின் நீட்சியாக இதனை வைத்து கொண்டார் இங்க முதல்ல பேசினவங்க வந்து சொன்னாங்க இது பௌத்தத்துல இருக்கு இது சமணத்துல இருக்கு அப்படின்னாங்க சைவ சித்தாந்தத்திலும் இந்த செய்திகள் இந்த ஞானேந்திரியம் தன்மாத்திரைகள் இதெல்லாமே சைவ சித்தாந்தத்துல தொண்ணூத்தாறு தத்துவங்கள்ல சொல்லப்படுகிறது அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா மயில் குயிலாச்சுது நாதம் பிந்து அப்படிங்கிறதெல்லாம் சித்தாந்தத்தினுடைய அடிப்படை கூறு என்பதையும் நான் இங்கே சுட்ட விரும்புகிறேன் இப்ப வள்ளலார் அப்படி என்னதான் நவீனத்துவத்தை கண்டார் என்று சொன்னால் அவருடைய திருமுறைகள் பற்றி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆறு அவருடைய நூல்கள் வந்து ஆறு திருமுறைகளாக இங்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அது பின்னால வர்றவங்க அவருடைய வழி தோன்றல்கள் இங்கு அமைத்தார்கள் சமரச சுத்த சன்மார்க்க நெறி அப்படிங்கிறது தானா புதுசா முளைக்கல சைவம் என்கிற ஒரு மரபில் இருந்து முகிழ்த்த ஒன்றுதான் அப்ப வள்ளலாரினுடைய நவீனத்துவம் என்பது ஏற்கனவே தமிழ் சமூகத்தில் நிலவிய ஒரு மரபில் இருந்து முகிழ்த்தது என்று சொல்லலாம் முதல்ல அவர் தனி மனித அடிப்படையில ஆன்ம விடுதலை என்பதை சொல்லுகிறார் பூமியில் எவர்க்கும் இனி அடிமை செய்யோ பரிபூரணனுக்கே அடிமை செய்து வாழ்வோம் என்று பாரதி சொல்லுவது நாட்டினுடைய அடிமைத்தனம் அகழுவதற்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு பிரகடனம் அந்த காலத்தில் தோன்றிய வள்ளற் பெருமான் கருணையிலா ஆட்சி கடுகி ஒழிக அருள் நயந்த தன் மார்கர் வாழ்க தெருள் நயந்த நல்லோர் நினைத்த நலம் பெருக நன்று நினைத்து எல்லோரும் வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறார் இது வந்து இந்த நாட்டு விடுதலை வலியுறுத்துகிற காலகட்டத்துல பாரத தேசத்தில் நிலவிய சூழலுக்கு ஏற்றதொன்றாக இருக்கிறது ஆனா இது ஏற்கனவே உள்ள ஒரு கொள்கையின் நீட்சி என்று சொல்லலாம் அதாவது தனி மனிதர்களுடைய அந்த துன்பம் நீங்கி சுகம் பெற்று சன்மார்க்க நெறி அனுபவமாக்கி சுதந்திரம் தானே பெற்றேன் என்பதை அவர் சொல்லுகிறார் ஒரு ஆன்மாவினுடைய விடுதலையை இதுல அவர் சுட்டி காட்டுகிறார் மேம்போக்காக பார்க்கிற போது நாட்டு விடுதலை அவர் சுட்டியதாக எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட துன்பமெல்லாம் தீர்ந்து சுகம் பலித்து நினை சூழ்ந்தருள் ஒளி நிறைந்தே என்று தொடங்குகிற அந்த திருவருப்பாளர் அவர் வந்து எல்லாம் செய்ய வல்ல சித்தாகி மணி மன்றினில் இலங்கு நடராசபதியே என்று தனக்கு இறையருள் கிட்டியது மட்டும் அல்லாமல் துன்பம் நீங்கி சுகம் பெற்று அன்பு நீங்கி அன்பு நெறியில் இந்த உலகம் தழைத்திட மனிதர் மட்டுமின்றி மண்ணுயிரெல்லாம் கழித்திடும் 
நல்வழியை இந்த உலகிற்கு அவர் அளிக்கிறார் அதனாலதான் ஒத்தாரும் உயர்ந்தாரும் தாழ்ந்தாரும் எவரும் ஒருமை உளராகி உலகியல் நடத்த வேண்டும் அதாவது இந்த அதாவது ஏற்ற தாழ்வுகள் இல்லாத ஒரு சமூகம் என்பதை அவர் சொல்லுகிறார் அப்ப வள்ளலார் குறிப்பிடுகிற ஆன்ம விடுதலை அப்படிங்கிறது நவீனத்துவ நோக்கினுடைய அந்த கோட்பாட்டினுடைய கூறாக இருக்கிறது அப்ப வள்ளலார் கூறுகிற ஆன்ம விடுதலை என்பது ஏற்கனவே சமய ஆச்சாரங்களில் சொல்லப்படுவது என்றும் ஒவ்வொருவரும் விடுதலை பெறுவதற்கு ஒரு வழியாக இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் அது மாதிரி வள்ளலாரை சொல்லுகிற போது அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை என்பது பரவலாக சொல்லப்படுகிற ஒரு ஜெய கோஷமாக கூட நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதை விட மரணமிலா பெருவாழ்வு என்பதை அவர் வற்புறுத்துகிறார் இந்த மரணமிலா பெருவாழ்வு பற்றி அவர் சொன்ன போது அவர் அந்த வடலூர்ல இருக்கக்கூடிய சித்தி விழாவத்துல அக்கம்பக்கத்து கிராமங்கள்ல இருக்கிறவர்கள் இறந்த உறவினர்களுடைய பிணங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து குவிக்கிறார்கள் என்கிற ஒரு செய்தி சொல்லப்படுகிறது இதற்கு நம்முடைய பழ நான் சொன்னேன் இல்லையா வள்ளலாரினுடைய நவீனத்துங்கிறது பழ மரபுலர்ந்து தான் வருது அதாவது உடம்பொடு சென்மார் உயர்ந்தோர் மாட்டே அப்படின்னு புறநானூர் சொல்றதோ கண்ணகி காண வேங்கை கீழோர் காரிகை தான் முளை விழுந்து தனித்து எழுதி வானவர் போற்ற மண்ணுடன் கூறி வானவர் போற்ற வானகம் கண்ணகி வந்து வானகம் சென்றாள் என்று சொல்லுகின்ற அந்த முறைமையும் அதையெல்லாம் வைத்து கொண்டு இந்த பூ உலகில் சாகா பெருவாழ்வு பற்றி இந்த நீட்சியாகத்தான் வள்ளலார் பேசுகிறார் காற்றாலே புவியாலே கவனமதனாலே கணலாலே புனலாலே கதிரதனாலே என்பதாக சொல்லி ஏற்றாலே விழிவன நீர் நினையாதி உலகி எந்த ஒரு பெருஞ்சோதி இறைவனை சார்பியோ இறைவனை சார்ந்தா இந்த மரணமிலா பெருவாழ்வு கிட்டும் என்று சொல்லுகிறார் அதாவது தனக்கு அது கிடைத்தது என்பதையும் அவர் வாக்கு மூலமா சொல்றார் ஊன உடம்பே ஒளி உடம்பாய் ஓங்கி நிற்க ஞான அமுதனுக்கு நல்கியதே வான பொருள் பெருஞ்சோதி பொதுவில் விளங்கும் அருட்பெருஞ்சோதியது என்று சொல்லுகிறார் இப்ப வள்ளலாரை வந்து சொல்லுவதற்கு இருநூறு வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னமும் வந்து ஆங்காங்க சின்ன சின்னதாக வள்ளல் பெருமான் அமைப்பு அமைப்புகள் சில சில இருக்கின்றனவே தவிர ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல வள்ளல் பெருமான் இந்த சமூகத்தை சென்றடைந்திருக்கிறாரா அப்படின்னா இல்லை என்று உண்மையை நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்ப பாண்டிச்சேரிக்கு போனீங்க அப்படின்னா ஆசிரமம் போனீங்களான்னு நம்ம கேட்போம் அரவிந்தர் பொன்னுடல் பெற்றார் என்கிற செய்தி மீண்டும் மீண்டும் சுட்டப்படுகிறது இப்ப அரவிந்தருடைய ஆசிரமத்துல அவர் பொன்னுடல் பெற்ற அந்த நிகழ்வு எப்படி நடந்தது என்பதெல்லாம் இப்ப அவங்க ரொம்ப சமீபத்துல இருநூறு பாண்டிச்சேரியில வந்து கொண்டாடினாங்க அதற்கு ஒன்றிய அரசுல இருந்தெல்லாம் எல்லாரும் வந்தாங்க அது மாதிரி ஒரு நிலையைத்தான் அவர் சொல்லுகிறார் அப்ப இந்த ஒளி உடம்பை பெறுவது என்பதை வள்ளலார் பெற்றிருக்கிறார் அதைத்தான் அவர் வந்து மரண விழா பெருவாழ்வு என்று சொல்லுகிறார் அதை எல்லாருமே பெற வேண்டும் என்று ஆவல் கொள்ளுகிறார் ஆனா இந்த லௌகீகத்துல எளிய மக்கள் பிணங்களை அவர் உயிர்ப்பித்து தருவார் என்று சென்று சேர்க்கிறார்கள் இப்ப அவர் வந்து அதற்கு அவருடைய காலத்திலேயே இப்படி பிணங்கள் வந்து குவிக்கப்படுகிற போது அவர் ஒரு சிறு பிரசுரம் வெளியிடுகிறார் ஞான சித்தி புறம் என்றும் உத்திர ஞான சிதம்பரம் என்றும் பிரமாணிக்கப்படுகிற வடலூர் சத்திய ஞான சபைக்கு முக்கிய சம்பந்தம் உடையதாகி அடுத்த கருங்குழி எல்லை மோட்டு குப்பத்தில் வழிபடப்படுகிற சித்தி வளாகத்தில் வந்திருக்கின்றவர்களுக்கும் வரி வருகின்றவர்களுக்கும் வருபவர்களும் ஆகிய ஜனங்களுக்கு அறிவிப்பது இதுல வந்து புரட்டாசி மாதம் ஐந்தாம் தேதியில் அற்புத விளக்கம் நேரிடுவதாக ஒரு வதந்தி வழங்கப்படுகிறது அது கேள்விப்பட்டு நம்புதலோடு நீங்களும் பொருள் வகையாலும் தேக வகையாலும் உழைப்படுத்திக் கொண்டு பின்பு நிட்டூரப்பட்டு கொள்ளுதல் வேண்டாம் அதாவது பிணங்களை எல்லாம் அப்படி கொண்டு வந்து ரொம்ப கடினப்பட்டு இங்கே சேர்க்கிறீங்கன்றத சொல்றார் இத வந்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இவ்விடத்திலே அற்புதம் விளங்குவது மொய்யோ பொய்யோ இந்த காலமோ எந்த காலமோ ஆகவும் இந்த அறிவிப்பினால் ஜாக்கிரதையோடு உங்களுக்கு அடுத்த காரியங்கள் எவையோ அவைகளை செய்வீராக என்பதாக அவர் ஒரு சிறு பிரசுரத்தை வெளியிடுகிறார் அப்ப அவர் சொல்லுகிற மரணமிரா பெருவாழ்வு என்பது செத்தாரை எழுப்புகிற சித்து வேலை அன்று இந்த உலகில் நிலைத்து வாழுகிற பேரு இது வந்து அழியும் பூத உடம்பினை அன்பாலும் அருளாலும் மாற்றுவது என்று சொல்லுகிறார் அதாவது தொண்டின் தூணரியில் முழிர வேண்டும் பள்ளியிற்கும் அருள் செய்கின்ற அன்புடைய அடியார்களுக்கு தூய உடம்பின் நிலை பேரே மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்று சொல்லுகிறார் 
எல்லோருக்கும் நீ அன்பு செய்கிற போது இந்த உடல் வேண்டுமானால் அழியுமே தவிர நான் நினைக்கப்படுவோம் என்கிற உயரிய நீதி இதுதான் வந்து வள்ளலார் சொல்லுகிற இந்த மரணமிலா பெருவாழ்வு என்பது ஆக நிலைத்த வாழ்வு என்கிற தமிழ் சமூக மரபார்ந்த எண்ணத்தின் நீட்சியாகவே வள்ளலாரினுடைய மரணமிலா பெருவாழ்வு நவீனத்துவத்தின் கூறாக இருக்கிறது அது மாதிரி இந்த உயிர் இரக்கம் அப்படிங்கிறது வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடிக்கிறீங்க நிறைய பாடல்கள் எடுத்துருங்க அதெல்லாம் வந்து நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அது நூலாக வருகிற போது நீங்க பார்த்து கொள்ளலாம் பொதுவாக நம்ம வந்து ஒரு மனிதன் மட்டும் இல்ல விலங்குகளாக இருந்தாலும் சரி ஒரு செடி கொடியாக இருந்தாலும் அதற்கு வந்து ஜீவ கொலை ஜீவ காரூண்யமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதற்கு நம்முடைய இலக்கியங்கள்ல நிறைய சான்றுகள் இருக்கு வினை முடித்து மூழுகிற தலைவன் வந்து தன்னுடைய தேர் விரைவாக செல்லுகிற போது மணியினுடைய நாவுகளை கட்ட சொன்னான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த தமிழ் இலக்கிய மாணவர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்ப இதைத்தான் நம்ம வந்து உயிர் இரக்கம் ஜீவ காரூண்யம் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் ஆனா எனக்கு உண்மையில அதை படித்த உடனே நான் ரொம்ப வள்ளலார் ஓரளவு தெரியும்னாலும் கொஞ்சம் இந்த எல்லாவற்றையும் ஆழமாக மீண்டும் ஒரு முறை மறுவாசிக்கு செய்கிற போது உண்மையிலே வள்ளலாரினுடைய இந்த உயிர் இரக்கம் என்பது அது உயிருக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு இரக்கமாக இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு இடத்துல ம மக்களிடத்துல அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அதாவது உபதேசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு கூட்டம் இங்கே இருக்கிறது அவர் என்ன சொல்றாரு ஜீவ காரணம் என்ன நீங்க எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியல ஒரு ரெண்டு பேரு துறவிகள் வந்து அங்க போனாங்க முதியவர்கள் அப்ப ஒருவரோட கால் பட்டு ரெண்டு முதியவர்கள் நடந்து போகிற போது அங்கிருந்து ஒரு மண்ணாங்கட்டி அதாவது மண் கட்டின்னு சொல்லுவோம்ல நடந்து போகிற போது அதுல ஒருவருடைய கால் பட்டு அந்த மண்ணாங்கட்டி அப்படியே சிதைந்து துகளாக மாறுகிறது அப்ப ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்றாரு அந்த பக்கத்துல இருந்தவர் வந்து உடனே மூர்ச்சை ஆயிட்டார் மூர்ச்சி ஆன உடனே இந்த மண்ண மிதிச்சவரு அவரை தெளிவிக்கிறார் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்ட உடனே அந்த மூர்ச்சி ஆனவர் சொல்றாரு இந்த மண்ணாங்கட்டியினுடைய இயல்பை வந்து நீங்கள் நசி அதாவது சிதற விட்டு விட்டீர்கள் எனக்கு அந்த மண்ணாங்கட்டியினுடைய அமைப்பு கூட மாறக்கூடாது அப்ப அவருடைய ஜீவகாரூண்யம் உயிருக்கும் அப்பார் நம்ம ஜடப்பொருள்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா இந்த ஜடப்பொருளை கூட நாம வந்து மாற்றக்கூடாது என்கிற ஒன்று அப்ப அவருடைய உயிர் இரக்கம் என்பது ஏற்கனவே இங்கு இருக்கக்கூடிய நாம எல்லாம் மனித நேயம் என்றும் விலங்கு நேயம் என்றும் உயிர்களுக்கான இரக்கம் என்றும் சொல்லுவதில் இருந்து அப்பாற்பட்டு இது ஜடப்பொருளுக்கு மானதாக நீச்சி அடைகிறது இது வள்ள இவ்வளவு பெருசா யாரும் சொன்னதா எனக்கு தெரியல இந்து தத்துவவியலை சமணர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப இந்த ஜீவ காரணியம் உயிர் இறக்கத்துல ரொம்ப முக்கியமானவங்க பால் பொருள்களை அவங்க உண்ணவே மாட்டாங்க இன்னமும் பாத்தீங்கன்னா தென்னார்காடு மாவட்டங்கள் வடார்காடு பகுதிகள்ல இன்னமும் பால் பொருளையே உண்ணாத குடும்பங்கள்ல இன்னமும் கூட இருக்கிறாங்க அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் இவர் அதுலயும் மேம்பட்டவராக அதைத்தான் வந்து நம்ம வள்ளலாருடைய நவீனத்துவம் என்று சொல்லலாம் அது மாதிரி இத வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய சொற்பொழிவுல உபதேசத்துல சொல்றாரு இந்த செய்தியும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அது மாதிரி அவருடைய சமத்துவ நெறி இந்த சமத்துவ நெறி அப்படிங்கிறதும் அதையும் நான் சுருக்கமாக சொல்றேன் அவர் வந்து தன்னுடைய சமத்துவம் என்பது எது எதிரெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றார் உலகத்தாரை எல்லாம் அழைத்து இதுதான் சரியான தருணம் ஜாதியிலே மதங்களிலே சமய நெறிகளிலே சாத்திர சந்தடிகளிலே கோத்திர சண்டையிலே ஆதியிலே அபிமான அபிமானித்து அழைகின்ற உலகி அப்படின்னு அழைத்து அருச்சோதி விளையாடக்கூடிய மேவுகின்ற தருணம் இது எந்த ஒரு வேறுபாடும் இருக்கக்கூடாது இப்படியான ஒரு பெருங்கூட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு தான் அவர் சித்தி விழாவத்துல அந்த மேட்டுக்குப்பம் பகுதியில தன்னுடைய அமைப்பை வந்து சிதம்பரத்துல இருந்து சிதம்பரத்தை நோக்கியபடியாக இது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் இப்படி அவர் அமைத்துக் கொண்டார் ஆக இந்த இச்சாதி சமய விகற்பங்கள் எல்லாம் தவித்தே எவ்வளவும் சன்மார்க்கம் பொதுவடைதல் வேண்டும் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா உலகம் பூராவும் இது பரவ வேண்டும் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாத ஒரு நெறி வர வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அப்ப இரண்டு நூற்றாண்டுகள் கடந்தும் தமிழ் சமூகத்தின் மிகப்பெரிய ஆளுமையாக விளங்குகிற திருவள்ளுவர் பிரகாச வள்ளலாருடைய பாடல்கள் வழி கண்டறியப்பட்ட நவீனத்துவம் என்ன அப்படின்னா அடிமை இந்தியாவில் நாட்டு விடுதலைக்கு எல்லோரும் பாடுபட வள்ளலார் ஆன்ம விடுதலைக்கு நம்மை அறைகூறி அழைக்கிறார் உலக உயிர்களிடத்து அன்பு கொண்டு தொண்டு செய்யும் அடியார்களின் 
தூய உடலே நிலைத்த மரணமிலா பெருவாழ்வு என்பது அவருடைய நவீனத்துவ கோட்பாட்டினுடைய ஒரு பகுதி மனிதனுக்கு மேல் ஏழைய உயிர்களுக்கான இரக்கம் வள்ளலாரிடத்திலே சடப்பொருளுக்குமாக விரிவடைகிறது இதுவும் தமிழகத்தில் திருக்கோள் ஜாதி சமயம் உள்ளிட்ட வேற்றுமைகளால் பிளவுந்த பாரத சமுதாயத்தில் வள்ளலார் கண்ட சமரச சுத்த சன்மார்க்கம் என்கிற நெறியும் நவீனத்துவத்தின் கூறாகவே விளங்குகிறது என்று சொல்லி வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கும் வாய்மொழி பார்த்தமைக்கும் நன்றி